ஹலோ எவ்ரி ஒன் நாளைக்கு நம்ம சேனலில் எங்களோட ஃபிஃப்டீத் வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ண போகிறோம் அந்த ஐம்பதாவது வீடியோவை ரொம்பவே ஒரு ஸ்பெஷல் கேர் போட்டு நாங்கள் வந்து மேக் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஹோப் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் நம்புகிறோம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஸ்பெஷலாக பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா அதுக்கான ஆன்சரை வந்து நான் இப்போ சொல்ல மாட்டேன் நீங்கள் நாளைக்கு வந்து அதை பார்த்துக்கோங்க ஓகே ஆல்ரைட் நம்ம இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டென்டல் மெட்டீரியல்ஸ் டென்டல் மெட்டீரியல்ஸில் உள்ள வைவா கொஸ்டின்ஸ் அப்புறம் அதோட ஆன்சர்ஸ் அதை பற்றி தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் முக்கியமாக வந்து தேரி வைவாக்கு என்னெல்லாம் கொஸ்டின் கேட்பாங்க அண்ட் அந்த மாதிரி ரிலேட்டடாக தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ரொம்பவே அதிகமாக நம்ம பார்க்க போகிறது இல்லைங்க ஜஸ்ட் ஒரு டென் ஏ டென் கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஓகே வாங்க என்னென்ன கொஸ்டின் சொல்லி பார்க்கலாம் யா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா கோல் ஆஃப் டென்டஸ்ட்ரி ஓகே கோல் ஆஃப் டென்டஸ்ட்ரி என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா டு ப்ரிவென்டிங் த டிசீஸ் அண்ட் ரிலீவிங் பெயின் அண்ட் இம்ப்ரூவிங் த மேஸ்டிகேஷன் எஃபிஷியன்சி என்ஹான்சிங் த ஸ்பீச் அண்ட் இம்ப்ரூவிங் த அப்பியரன்சஸ் இதெல்லாம் தான் கோல் ஆஃப் த டென்டஸ்ட்ரி அண்ட் நெக்ஸ்ட் டென்டல் மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் இன் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நவ்வே டேஸ் ரொம்ப அதிகமாக யூஸ் பண்ணுற குரூப்ஸ் தான் நாலு நாலு குரூப்ஸ் தான் மெட்டல் செராமிக் பாலிமர்ஸ் அண்ட் காம்போசிட்ஸ் ஓகே நம்மளோட நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் என்னென்னா குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் ஐடியல் ரெஸ்டரேட்டிவ் மெட்டீரியல் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா பயோ கம்பேட்டபிள் பயோ கம்பேட்டபிள்னா ஒன்றுமே இல்லை என்னென்னா பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து எந்த ஒரு சைட் எஃபெக்ட்ஸும் இருக்கக்கூடாது அதை தான் பயோ கம்பேட்டபிள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அப்புறம் நம்மளோட டூத் ஸ்ட்ரக்சர் கூட பர்மனண்ட்டாக வந்து அது பாண்ட் ஆயிருக்கணும் அண்ட் நேச்சுரல் அப்பியரன்ஸஸ் ஆஃப் த டூத் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து அது ரிசம்பிள் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம காம்போசிட் ரெஸ்டரேஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா அது பேஷண்ட்ஸோட நார்மல் டீத்தோட கலர் என்ன கலர் இருக்கோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நம்ம ரெஸ்டரேஷன் வந்து பண்ணணும் அப்போ தான் ஈஸ்தட்டிக்லாம் வந்து அழகாக இருக்கும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிமிலர் டு தஸ் ஆஃப் டூத் எனாமல் டென்டின் அண்ட் அதர் திஷ்யூஸ் எல்லாமே சிமிலராக இருக்கணும் நம்ம பண்ணுற ரெஸ்டரேஷன் அண்ட் அப்புறம் வந்து இனிஷியேட்டிங் த திஷ்யூ ரிப்பேர் அண்ட் ரீஜென்ரேஷன் இதெல்லாம் தான் ஐடியல் குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் ரெஸ்டரேட்டிவ் மெட்டீரியல் அண்ட் ஆசிட் எச்சிங் டெக்னிக் ஆசிட் எச்சிங்னா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எச்சிங்னாலே ரஃபனிங் ஆஃப் த சாலிட் சர்ஃபேசஸ் அதுதான் எச்சிங்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஆசிட் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து சர்ஃபேசஸ் வந்து ரஃபனிங் பண்ணுறது தான் இதுக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம காம்போசிட்டே எடுத்துக்கலாம் காம்போசிட்டில் வந்து நம்ம தேர்ட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் பாஸ்பாரிக் ஆசிட் அது தான் வந்து ஆசிட் எச்சிங் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் அட்டஷன் அட்டஷனால் எனது காண்டாக்ட் ஈச் அதர் அது தான் அது வந்து கெமிக்கல் ஆர் ஃபிசிக்கல் ஆர் காம்பினேஷன் ஆஃப் போத் டைப்ஸில் வந்து பண்ணலாம் அண்ட் டெஃபினேஷன்ஸை வந்து நல்லா மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க நான் ஜஸ்ட் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பர்பஸ்க்காக மட்டும்தான் இதெல்லாம் வந்து சொல்கிறேன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வாட் இஸ் கோகஷன் கோகஷன் அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் ஆஃப் மாலிகுலர் அட்ராக்ஷன் பிட்வீன் த மாலிகல்ஸ் ஆர் ஆட்டம்ஸ் அது தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் கோகஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டிஃபைன் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் தெர்மல் எக்ஸ்பேன்ஷன் அப்படின்னா என்னென்னா த சேஞ்ச் இன் த லென்த் பெர் யூனிட் ஆஃப் த ஒரிஜினல் லென்த் ஆஃப் எ மெட்டீரியல் வென் இட்ஸ் டெம்பரேச்சர் இஸ் ரைஸ்ட் ஒன் டிகிரி கெல்வின் இதை தான் நம்ம தெர்மல் எக்ஸ்பேன்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெஸ்னா என்னன்னு பார்த்துடலாம் இப்போ நம்ம ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு அகெயின்ஸ்டாக ஒரு இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அதை தான் வந்து நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் டோட்டலாக வந்து த்ரீ டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் இருக்குது கா கம்ப்ரெசிவ் டென்சில் அண்ட் ஷியர் ஓகே கம்ப்ரெசிவ்னாலே அதோட நேமே வந்து அதில் ஆன்சர் இருக்குது கம்ப்ரெஸ் கம்ப்ரெஸ் நம்ம பண்ணும்போது ஒரு இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அது தான் கம்ப்ரெசிவ் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் டென்சில் ஸ்ட்ரெஸ் டென்சில்னாலே இலாங்கேஷன் அதை வந்து நம்ம ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் ஸோ நம்ம எலாங்கேட் பண்ணும்போது ஒரு இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிறது தான் நம்ம டென்சில் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ்க்கு வந்து நீங்கள் என்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கலாம்னா பிரிக்ஸ் பிரிக்ஸை வந்து இப்போ நம்ம வரிசையாக அடுக்கி வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா ஒரு இதை தள்ளிவிடும் போது டோட்டலாக எல்லாமே சரிஞ்சிடும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ்ஸை தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்ட்ரெயின் ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு டிஃபார்மேஷன் நம்ம ஒரு நம்ம கொடுக்குற ஒரு ஃபோர்ஸுக்கு